vi har tittat på att eh, när man tar ett tal upphöjt till 2 så kallar man det att man kvadrerar. Eller räknar ut till exempel kvadraten på 3 är 9. Och då är kvadratroten ur 9 lika med 3. På samma sätt när vi har ett tal upphöjt till 3. 3 upphöjt till 3. Då säger vi att vi tar kuben på 3 eller 3 i kubik. När vi tar upphöjt till 3. Kvadraten kommer ju av att 3 gånger 3 är en aria på 9. Medan om vi har en kub med sidan 3 så får vi volymen 3 gånger 3 gånger 3. Lika med 27. Där av kubik. 3 upphöjt till 3 är lika med 27. Och på samma sätt som vi har kvadratrot som är motsatt räknesätt till kvadraten så har vi en kubikrot som är motsatt räknesätt till kuben. Och då skriver man det med en liten 3 här uppe för att markera att det är en kubikrot. Så kubikroten ur 27 är alltså lika med 3. Man kan för att tydliggöra sätta en liten 2 här för att markera kvadratrot. Visa skillnaden. Precis som det finns jämna kvadrater så finns det jämna eh, kuber också. Kubiska tal. Men de eh, känner man inte igen i alla samma utsträckning som de här. Eh, kanske de fem första att man kan lära sig utan till. Men annars får man helt enkelt använda minoräknare för att eh, beräkna eh, kubikrötter. Och nu ska vi eh, titta på hur man kan lösa potensekvationer som detta kallas. När vi har ett x upphöjt till någonting så kallas det för en potensekvation. Vi ska börja med att titta på den vanliga som vi har tittat på för upphöjt till 2 och även när vi x upphöjt till 3 och hur man gör för att lösa lösa en sån här ekvation oavsett vad det står för exponent. Först löste vi ju x upphöjt till 2 är lika med 25 löste vi genom att ta kvadratroten på båda sidorna så x är lika med plus minus roten ur 25. Vilket gav oss x är lika med plus minus 5 i det här fallet. Ett annat sätt att få bort den här tvåan här uppe skulle vara att utnyttja en potenslag som ni kanske kommer ihåg. Som säger att om vi tar a upphöjt till... Vi kallar det för x upphöjt till. Vi suddar lite. Vi skriver så här: x upphöjt till a. Och sen upphöjer vi det till b. Så var det lika med x upphöjt till a gånger b. Så vi har en exponent upphöjt till någonting annat så kan vi multiplicera ihop exponenterna. Och vi skulle vilja ha gärna att det står x upphöjt till 1 här. För x upphöjt till 1 vet vi ju i samma sak som, som x. Och hur ska vi få det här till 1? Jo, om vi upphöjer hela den här sidan till en halv. Vi ska se här. Vi tar x upphöjt till 2 och så upphöjer vi den till en halv. Vi kan skriva 0,5. Och då måste vi göra samma sak på andra sidan. 25 upphöjt till 0,5. Då kan vi använda den här potenslagen som säger att vi kan multiplicera ihop de här två exponenterna. 2 gånger 0,5. Uh, och sen så räknar vi ut 2 gånger 0,5 blir 1. Alltså har vi bara x kvar där. Och 25 upphöjt till 0,5 slår man ner på en räknare så visar det sig att det blir 5. Så roten ur 25 är alltså samma sak som 25 upphöjt till 0,5. Eller 25 upphöjt till en halv. Ska vi lösa den här ekvationen nu så kan vi göra det, precis som vi gjorde med den här ekvationen. Att vi tar tredje roten ur på båda sidorna och då får vi x är lika med tredje roten ur 8. Här behöver vi inte skriva plus minus framför. Hur kommer det sig? Ja, vi ska säga det alldeles strax. Eh, tredje roten och 8, det är ett tal som gånger sig självt tre gånger blir 8. Om vi kan skriva det här nu. Ett tal gånger ett tal gånger ett tal blir åtta. Vad finns det som gånger sig själv blir åtta? Jo, det är två. Två gånger två gånger två blir åtta. Alltså x lika med två. Varför inte minus två då? Jo, för att minus två gånger minus två gånger minus två. Då har vi tre negativa tal och det blir minus åtta. Så det finns bara ett enda tal 
som upphöjt till 3 blir 8 och som löser den här ekvationen. Så helt enkelt har vi jämna exponenter som 2 eller 4 eller 6. Då kan vi ha två, två lösningar, både plus och minus. Men har vi udda exponenter så finns det bara en lösning. Den här ekvationen kan vi också lösa på samma sätt med hjälp av potenslagen. Här. Att istället för att ta tredje roten ur så kan vi ta upphöjt till en tredjedel på båda sidorna. För då får vi 1 i exponenten. Så vi gör det också. x upphöjt till 3. Och sen tar vi det upphöjt till en tredjedel. Det måste vi skriva i bråkform. För annars i det som avform tvingas vi avrunda och då får vi inget exakt svar. Eh, och då måste vi ta upphöjt till en tredjedel på andra sidan också. Och då kan vi använda potenslagen. 3 gånger en tredjedel. Det blir 1. Så x upphöjt till 1. Är lika med 8 upphöjt till en tredjedel. Och vad är det? Ja, nu vet vi att rot tredje roten nu eller kubikroten nu 8 är 2. Så det måste det bli här också. Så x är alltså lika med 2. Ehm, och då ska vi lösa två stycken uppgifter med hjälp av potensekvationer som vi nu har lärt oss. Den första är en ganska enkel uppgift. Vi ska lista ut eller beräkna vilka mått en kub har som har volymen 60 kubikmeter. Och det är ju allt kan alltid vara fördel att Ryta en enkel liten figur. En kub kan ju se ut så här. Och så har den volymen 60. Och då frågar vi vilka mått har den. Alla sidor är lika långa i en kub. Så vi kan sätta dem till x. Både bredd och höjd och djup till x. Och volymen räknar man ut med genom att multiplicera de här tre måtten. x gånger x gånger x ska alltså bli 60. Och det kan vi skriva på detta vis x upphöjt till 3 är lika med 60. Och då kan vi beräkna det antingen genom att ta kubikroten ur 60 eller genom att ta upphöj till en tredjedel. Så x är alltså lika med kubikroten ur 60 vilket är samma sak som 60 upphöjt till en tredjedel. Det kan man ju välja här vilket man skriver det som. Och då kommer vi slå detta på vår räknare för att 60 är ju ingen eh, jämn kul så vi har ingen chans att ta det i huvudet. Eh, så då kan vi antingen slå vissa avancerade minräknare har ju eh, tredje roten inlagd som funktion. Och då kan vi slå tredje roten och 60 som ger oss ungefär eh, 3,9. Eller så tar man 60 upphöjt till och sen måste man slå en parentes. Innan man slår in en tredjedel. Och det blir samma svar som du ser där. Så. Eh, eh, vi kan helt enkelt svara att varje sida är 3,9 meter. Och sista uppgiften. Det handlar om ett bankkonto där vi har satt in 5 000 kronor. Och sen efter fyra år så har det vuxit till 6 000 kronor tack vare ränta. Och frågan är då hur många procent har det här beloppet vuxit per år? Det kan vara väldigt intressant och nu får vi verkligen nytta av att kunna lösa potensekvationer. Då måste vi tänka tillbaka till det här med procentuell och exponentiell tillväxt. Hur funkar det? Jo, vi har ett startvärde som ska växa med förändringsfaktor ett visst antal år för att bli 6 000. Startvärdet är 5 000 kronor. Och sen så ska vi multiplicera det med en förändringsfaktor. Den årliga räntan, den årliga tillväxten. Men nu vet vi inte vad den är så vi får kalla den för x. Och sen så ska vi ta det upphöjt till 4. För att det kommer växa fyra gånger. Och då ska det bli 6 000 kronor. Och så måste vi skriva att x är lika med... Uh, Årlig förändringsfaktor. Uh, sådär. Vi kan inte slänga in ett x utan att berätta vad det betyder. Uh, hur ska vi lösa den här ekvationen då? Jo, en potensekvation så börjar vi alltid med att göra likadant som vi hade gjort om vi inte hade haft någon potens. Om det inte hade suttit någon exponent på x. Och så den här ekvationen hade vi ju delat med 5000 på våra sidor. Så då gör vi det. Det är på 5000 här. Och det är på 5000 här. 
Och då får vi bara x upp till 4 kvar i vänsterledet. Och så får vi 6000 delat på 5000. Kan man slå på min räkning om man vill och se att det blir 1,2. Så någonting gånger sig självt 4 gånger alltså. Upp till 4 blir 1,2. Hur ska vi lösa den här då? Jo, antingen genom att ta fjärde roten nu eller genom att ta båda sidorna upphöjt till en fjärdedel. Så eh, vi tar båda sidorna upphöjt till en fjärdedel. Och då får vi bara x kvar på den sidan. Eh, och då får vi 1,2 upphöjt till en fjärdedel. Som är 1,047 om jag avrundar den. Då vill vi skriva ett uh, ungefär lika med tecken här. Sådär. En viktig grej som vi uh, har missat nu är att vi har en jämn exponent i potensekvationen. Och då kan det finnas två lösningar. För även minus 1,047 upphöjt till 4 blir 1,2. Så vi får sätta plus minus här. Men vi kan sätta ett parentestecken runt runt minustecknet eftersom en förändringsfaktor aldrig är negativ. Så svaret på frågan är att den årliga räntan är 4,7 procent. 4,7 procent tillväxt per år. Ekvationen här hade vi lika gärna kunnat lösa genom att ta fjärde roten ur på båda sidor. Och slå den på min räknad. Men det är inte alla min räknad som har en fjärde rot. Istället för uppe till en fjärdedel skulle man ju kunna skriva 0,25 i det här fallet. I decimalform. Så lös en potensekvation genom att först behandla den som en vanlig ekvation. Tills vi bara har x kvar och då tar vi roten upp på båda sidor eller upphöjer till samma sak på båda sidor så att vi får 1x kvar. Och är det en jämn exponent så får vi både ett positivt och ett negativt lösning på ekvationen.